Estamos saliendo desde el mismo lugar de, de donde salieron los pescadores que están perdidos. Franco, Amadeo, esto es Boca Cerrada, Hugo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esto es la zona de Boca Cerrada, donde están desaparecidos dos personas de la zona. Habitualmente salen desde este lugar los pescadores. Los pescadores eh, es el lugar de, de salida de ellos debido a que tienen el, el acceso al puente donde está la playa, que ellos pueden eh, transitar con el bote y... ...y salir cómodamente. Claro. Y desde aquí emprenden camino y toman hacia eh, lo que es... Río... abiertas, salen aguas abiertas y ellos trabajan con, con redes, trasmayos, espineles, eh, viven de eso. Claro. Ese día salieron a recorrer las redes, eh, las condiciones no eran las adecuadas, estaba el viento del oeste, soplaba muy fuerte y bueno, otros pescadores decidieron volver por la condición difícil... Cuando hay viento del oeste es recomendable que no, no se salga. Navegar, no navegar, no navegar. Es el viento de tierra y te lleva hacia adentro. Claro. Para... Y ellos decidieron ir y bueno, a día de hoy no sabemos más nada. Digamos que está como ahora, que está muy picado. ¿Así estaba el viernes? Sí, el viernes eh, el agua estaba mucho más crecida y bueno, el hecho de tener el viento del oeste, te vuelvo a reiterar, hace que dificulte la entrada y obviamente la salida. Porque el viento se le pone de frente. Bueno, ahora estamos cerca de lo que se denominan las rompientes. Las rompientes hay que pasarlas donde se producen las olas. Y es ahí donde se dificulta también. Ellos entraron a una, a una distancia más o menos, según la gente de la zona, eh, que sabe dónde tiran las redes. Nosotros hemos decidido saber. Son más o menos unos 5.000 metros. están las 5.000 metros de tierra. De la costa, muy de la bien. costa. Bueno, esto es... Vamos a empezar a girar porque ya empieza la rompiente y eso. Es peligroso, evitemos eso. Claro. Y la búsqueda se está haciendo, eh, la ¿por dónde? Comenzó, eh, se está haciendo una recorrida, nosotros tenemos 13 kilómetros de costa, lo que es el, la zona de Punta Lara, y esto es la zona de pesca. Acá es, es donde... Eh, lo que acabo de decir, vinieron todos los, la gente que se dedica a la pesca. Bueno, eh, eh, perdón, ¿no? estas es las rompientes, eh, si, si lo puedes tomar, estas son las rompientes, lo que hace que esté muy picado el, todo el río de la Plata. Claro, hace que, que se ponga difícil, se generan las olas y ahí es donde se dificulta para navegar. Y ese día el viento eh, complicó las cosas. Así que bueno. Eh, la búsqueda sigue, eh, esperemos tener algún resultado positivo eh, y bueno, estamos en, en, en conjunto con el, todas las fuerzas. Hugo, con tu experiencia, ¿qué puede haber pasado acá? Eh, mirá, eh, vamos a hablar suposiciones, no podemos hablar sobre hechos, pero eh, lo que decimos es que haya entrado... Las embarcaciones son un tanto, sí, mínimas, vamos a decir, precarias. Eh, la gente vive de eso, son gente que trabaja y vive al día. Y bueno, se le ha parado el motor, suponemos, y el viento lo llevó hacia adentro. Y otra cosa, no hay, no hay explicación porque no, no se han encontrado restos todavía en la búsqueda, eh, no encontramos nada. No se chocaron con nada, el río es, eh, hacia adentro es playo, eh, no hay obstáculos que lo puedan detener. Estaban, ya digo, a 4.000, 5.000 metros hacia adentro. Después un helicóptero que también la busca. Están también buscando, hay helicópteros, hay aviones. Ever con Hugo, ¿no? Recorriendo claro. la zona y haciendo, bueno, eh, barajando posibilidades, ¿no? Y se eh... ve bien ahí. Lo importante de eso que hizo Ever es que te permite ver la diferencia de cuando salen hasta que pasan al rompiente y que entras en aguas abiertas, sí. digamos, ¿no? 